नमस्कार सुस्थे अपन स्वागत अच्छा हटात एक दिन जो अपनी देखें अपन पास पशेर फ्लैटे जे मेसमशाई जेठू जिन्हें कि ना सब मात्र अवसर निल हठात कर तर गति चलाफे कम एक स्लथ हो गए आस्ते हाँ से प्राणवंत मानुषा अद्भुत भावे कम हारिए जा शुद्ध तई नए अपनी सुनलें जो ऐले अपना के जान से हाथ लेखाओ कबार कम एक पाल्टे जाोटो छोटो हो गए अक्षर एलोमेलो सत्य बोधाय कपाले चिंतार भाज पड़े सब मात्र अवसर दीर्घ एक जीवन जेखने आनंद करबें परिवार थकबें से हेन एक उपसर्ग लक्षण एक संगे अनेकगुलो जट पकिए गे अच्छा होते कि पार्किसन डिजिज पार्किसन रोग हाँ शा मात्र कम भय शिवड़े उठे अने के कारण ये ना कि सारे ना एर कारण खुजे पा जाए ना आसन षय आलोचना करते ही आज के सुस्थे आलोचन विषय रेखे पार्किसन रोग और तरह प्रतरोध और आप अत्यंत आनंदित जरा रोगटी नहीं दीर्घद रिसार्च कर हजारो मानुष जरा आस चिकित्सक तक के अत्यंत सजत्ने देखभाल कर सरकम ही दूज विशिष्ट चिकित्सक हाजिर रही विशिष्ट निरोलजिस्ट डर शीतांशु शेखर नंदी डर नंदी अपना के स्वागत जानाई संगे रही विशिष्ट मनोरोग विशेषज्ञ एवं रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान संगे जुक्त डर उदय चौधरी डर चौधरी आप स्वागत जाना और रेन आपनारा तब हाँ पार्किसन डिजिज अपनारा भलोक सुनते थकूँ और से ही संगे क्यों खूब संक्षेपे विषय प्रश्न जदि था चले आसबें स्क्रिने नम्बर जा प्रथम प्रश्न डर चौधरी का पार्किसन डिजिज नाम शुने पार्किसन डिजिजा एट एक अशोक जेखने तीन टी सीमटम देखा गया जो मे रखी चारटे एस एक हे से मैं पेशेंट शेक करते थे काँपते थके तरह ट्रेमार है एक हे स्लोनेस अब मुभमेंट तर मुभमेंट स्लो हो जाए हे स्टीफनेस तर बडी एक स्टीफ हो जाए तीनटे की कार्डिनल सीमटम्स बोले एर साथ ही साथ स्टूप पश्चर गेट इन्स्टेबिलिटी चारटे है याड़ाओ आओ अनेक सीमटम्स है सेगुली निरोलजिस्ट बंधु रोचन एखे डर नंदिर का सुनब ठीक हमें से लक्षणगुल जब तब तरह आगे दिनसेंस डिजिज तो यार नाम क्या हलो डर नंदी आज के डिसकाशन अवश्य डर जेम्स पार्किसन जिन रोग प्रथम कर तरह श्रद्धा जान आज के आलोचना करब अपा जी देखें अपना जी देखें छवि देखते नीते हाँ देखे नीले चिंते जी देखें ये छवि डर जेम्स पार्किसन छवि अपना लक्ष्य करबें उन्नी रोगटार जो सीमटमगुल डर चौधरी बलें उन्नी आज के प्राय दुश बचर आगे आज के प्राय दुशो बचर आगे उन्नी रोग उपसर्गल उन्नी एकटार पर एक एक पेशेंट के डेस्क्राइब कर सूंदर भावे और नथिभक्त कर मैं सेमिनार जेटा होेकिंग पलिसी हिसाब से डर चौधरी बलें शेकिंग मैं जो हाथ काँपा सूतरा आज के ओना के श्रद्धा जान आज विज्ञान अनेकटा एगिए रोगटार सम्बन्धे अनेक कि जानते पे चिकित्सा 
আমরা যাব পরের প্রশ্নে মূলত আমরা শুনেছি যে বোধহয় একটা অবসর গ্রহণের 60 বছরে কাছাকাছি এই রোগটি এসে পড়ে সত্যি কি তাই না আরো বয়সের কোনো বাধা নেই এই ক্ষেত্রে 70 to 80% ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় যে 60 এর পরে দেখা যায় কিন্তু কিছু আছে আর্লি অনসেট সেটা 20 বা 40 বছর বয়সে আসতে পারে এবং সেই সবগুলোর ক্ষেত্রে জিনগত কিছু জায়গা থাকে বা আরো কতগুলো অসুখ আছে যেগুলো পারকিনসনস মিমিক যেমন উইলসনস ডিজিজ একটা এন্টিটি যেখানে ব্রেনেতে দেখা যায় কপার মেটাবলিজমের গন্ডগোল থেকে হয় আর একটা হচ্ছে হান্টিং টেনস কোরিয়া সেটাও এই 40 50 বছর বয়সে আগে চলে আসে কিন্তু ক্লাসিক্যাল যেটাকে আমরা দি পারকিনসনস ডিজিজ বলি সেটা কিন্তু এই 60 এর পরেই যত এজ বাড়ে তত এটা হওয়ার প্রবণতা থাকে ডক্টর নন্দী ডক্টর নন্দীর কাছে ওটাই আর কি যে শুরুর তালে লক্ষণগুলো কি কি মানে একদম শুরুতে 40 বছরে হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ যেমন ধরুন আমরা যদি দেখি যে ক্লাসিক্যাল যে ফিচারস গুলো যেমন ধরুন আপনি যদি এই কার্টুনটাতে দেখেন যে এটা যখন একটা এস্টাবলিশড পারকিনসনস ডিজিজ হয়ে গেছে তখন দেখা যায় যে پیشنটরা একটু ঝুঁকে যাচ্ছে তাদের হাত কাঁপছে তাদের ছোট ছোট স্টেপে হাঁটছে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা হাতের লেখা কথাবার্তা সবেতেই একটা পরিবর্তন আসে এটা কিন্তু যখন অলমোস্ট এস্টাবলিশড কিন্তু যখন প্রথম দিকে তখন কিন্তু অনেক সময় ডায়াগনোসিস একটু ডিলেড হয় যেমন ধরুন প্রথম দিকে লোকেরা ক্লাসিক্যাল সিম্পটম গুলো নিয়ে আসে না হয়তো একটু দেখা যাচ্ছে হাতটা কম নড়ছে হয়তো দেখা গেল একটু ফ্রোজেন শোল্ডারের মতো তখন তারা হয়তো অর্থোপেডিশিয়ানদের কাছে যাচ্ছেন তারপরে কিছুদিন পরে দেখা যায় যে একটু একটু করে হাত কাঁপাটা শুরু হচ্ছে আর কিছু কিছু সিম্পটম আছে যে যেগুলো ধরুন অনেক সময় একটু মানসিক অবসাদ হয়ে যাচ্ছে সেগুলোও কিন্তু অনেক সময় প্রথম দিকে হয়তো অতটা বোঝা যায় না যে এই মানুষটা সত্যি পারকিনসনস হয়েছে কিন্তু যত যত সময় যায় তত পারকিনসনের যে কার্ডিনাল যে সিম্পটমগুলো আমরা বলি উপসর্গগুলো যে চারটি উপসর্গ নিয়ে বললেন ডক্টর চৌধুরী সেগুলো ধীরে ধীরে তখন ডায়াগনোসিসটা সোজা হয়ে যাবে এবং পারকিনসনটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আচ্ছা আমরা এই দুটো পর্বে যাব মোটর নন মোটর পার্টে কিন্তু তার আগে আমাদের একজন বন্ধু হাজির হয়েছে নমস্কার বলুন হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আচ্ছা নমস্কার বলছি কি যে আমার কাকা পারকিনসন রোগে আক্রান্ত হ্যাঁ মাস ছয়েক ধরেই এটা হয়েছে তো এখন উনি আগে আলোচনা তো করতে পারতেন না বা কথা বলতে পারতেন না কিন্তু এখন ওগুলো সব ইমপ্রুভ হয়েছে খালি ওনার মানে হাঁটাচলাটা করতে পারেন না আচ্ছা আমাদের প্রতিনিয়তই ফিজিওথেরাপি চলছে হুম হুম এইটা কি কারণ এইটাই জন্য জিজ্ঞাসা করছেন আচ্ছা কারণটা হ্যাঁ বলুন কারণটা ডক্টর পারকিনসনস ডিজিজে যেটা হয় एक इम्पर्टेंट निरो ट्रांसफिटर तर डोपाम से ही डोपाम हाँटा चला मुभमेंटे तरह बिराट रोल आर्किनसन्स डिजिज जो असुखटा ये एक प्रोग्रेसिव निरो डिजेनारेटिव डिजर्डर ए देखा जाए सेल्सगुलो आस्ते 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 डोपाम सिक्रेशन कमे जाए कि सेल्स मारा जाए यहाँ हे मेन पैथोलजी एबाराओ পারকিনসনস ডিজিজে আরও কিছু কিছু জিনিস হয় যেমন তাদের যেটা আমরা কথা বলছিলাম অবসাদ হয় তাদের অ্যাংজাইটি হয় তাদের স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয় একটা ফেটিগ হয় একটা অ্যাপ্যাথি হয় এরকম নানান সিমটমস হয় তো এইগুলো হলে কিন্তু শুধুমাত্র ওষুধ ছাড়াও যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ হাঁটা চলা করা এবং একটু ব্যালেন্সের এক্সারসাইজ করা যে কোনো রকম এক্সারসাইজ হেল্প করতে পারে আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই উত্তর পেয়ে গেছেন এরকম আরো প্রশ্ন আমরা যারা এই রোগে আক্রান্ত বা এই ধরনের সিমটম রয়েছে ডক্টর নন্দীর কাছে আমরা একটুখানি যাই যে এই যে আর্লি আমরা তো আপনারা দেখছেন যে অনেক সময় হতে পারে তো মোটর আর নন মোটর দুটো পার্ট রয়েছে একটা শারীরিক দিক নিউরোলজিক্যাল পার্ট তার লক্ষণগুলো একটু আমরা ডিটেইল একটু জেনে নিই বিষয়টা যেমন ধরুন যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সিমটম হচ্ছে স্লোনেস প্রফাউন্ড স্লোনেস সবকিছুই যেন আসতে হয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিন কাজ করব জামা কাপড় পরা হাঁটা দাড়ি কামানো এমনি মানুষটা বুঝতে পারবে যে তার এটা হচ্ছে সবথেকে প্রধান সিমটম এটাকে বলি আমরা ব্র্যাডি কাইনেশিয়া ব্র্যাডি মানে স্লো কাইনেশিয়া মানে মোশন মানে সব কিছু স্পিড কমে যাচ্ছে এগুলো মানুষ ইন্টারপ্রেট করে যে উইকনেস আপনি যদি তাকে মানে টেস্ট করেন তাহলে দেখবেন তার হাতের পাওয়ার কিন্তু নরমাল আছে কিন্তু যেটা প্রধান প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্লোনেস আচ্ছা ডাক্তারবাবু এটা কি হঠাৎ একদিন করে হঠাৎ তিনি স্লো হয়ে গেলেন না এটা গ্র্যাজুয়ালি একটা চেঞ্জ আছে সাধারণত এটা গ্র্যাজুয়ালি হয় কারণ এই যে ডোপামিনের যে সেলগুলো আছে এই সেলগুলো কিন্তু আস্তে 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 সেলগুলো মানে ডেথ হতে থাকে একটা কারণে যে কোনো কারণেই হোক তারপরে যখন দেখা যায় যে অলমোস্ট সেভেন্টি এইটটি পারসেন্ট চলে গেছে 
তখনই কিন্তু এই সিমটমগুলো কিন্তু অ্যাপিয়ার করে তার মানে রোগটার সূত্রপাত কিন্তু অনেক দিন আগে হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু অনেক পরে আচ্ছা এই যে ডোপামিন আপনি বলছেন সেলগুলো কমছে তো এইটা কি আপনারা কোনোভাবে মানে বুঝতে পারা যায় বাড়িতে বা কোনোভাবে আপনাদের কাছে কখন আসবেন যে এই সেলগুলো কমছে এই ব্যাপারটা বোঝার জন্য না এটা তো আপনাকে যেটা বললাম যে দুটো সিমটম আছে মোটর সিমটম আর নন মোটর সিমটম নন মোটর সিমটমগুলো নিয়ে পেশেন্টটা অতটা কিন্তু আসে না যখনই তাদের মোটর সিমটম হয় হাত কাঁপা স্লোনেস হাতের লেখার পরিবর্তন চেকে সই মিলছে না ব্যাংকে তখন তারা কিন্তু ওয়াকিবল হয়ে যায় তখন ডাক্তার দেখা আসে তখনই প্রথম সন্দেহ হয় আর দু একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই যে যদিও আমি বললাম যে রোগটার যখন দেখা দিচ্ছে তখন অলরেডি অনেকটা সেল নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু এখন বিজ্ঞানের রিসার্চে দেখা গেছে যে এই রোগটার সূত্রপাত কিন্তু এই হাত কাঁপা স্লো হওয়ারও প্রায় দশ পনেরো বছর আগে থেকে শুরু হয় যেমন কিছু কিছু সিমটম আছে ঘ্রাণ শক্তি কমে যায় সবার না হলেও কিছু কিছু লোকে তারপর আরেকটা হয় কনস্টিপেশন তো এই এই রকম কিছু কিছু প্রকল আছে সিমটম আছে যেগুলো কিন্তু দশ পনেরো বছর আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় কিন্তু এই সিমটমগুলো এত কমন যে আপনি যে কোনো মানুষের কনস্টিপেশন হলেই আপনি বলবেন না যে তার ভবিষ্যতে দশ বছর পরে পার্কিনসন হবে এগুলো রিসার্চে দেখা গেছে যে যে সেলগুলো ওই ফুড ক্যানালের মধ্যে সেখানেও ডোপামিন কমে যায় সেই জন্য সেই সেলগুলো অ্যাফেক্টেড হয় আচ্ছা আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম সাইকোলজিক্যাল পার্টটাতে আমরা আসব সাইকিয়াট্রি পার্টটা কিন্তু আমাদের একজন বন্ধু রয়েছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনছি আচ্ছা আমার নাম অঞ্জন পাল আমি যাদবপুর শ্রীকরণী থেকে ফোন করছি আচ্ছা আমার এই পার্কিনসন ডিজিজটা এই জানুয়ারি সতেরোই আঠারোই জানুয়ারি ধরেছে এফেক্ট হয়েছে আমার হাঁটার সময় একটু বা পাটা এফেক্টেড বেশি একটু স্টেপিং এ একটু গোলমাল হচ্ছে মাঝে মাঝে এবং হাত কাঁপে এবং মাথাটাও ঘোরায় হুম এবং হাঁটতে গেলে রাস্তায় বেশি করে হাঁটতে পারি না ধরুন পাঁচ মিনিট হাঁটতে একটু টায়ার্ড হয়ে পড়ি আমি ওষুধ খাচ্ছি কিছু ওষুধ चिकित्सा আমরা ব্লাড সুগারের চিকিৎসা করি সেরকম এটা একটা প্রোগ্রেসিভ অসুখ এবং এটাকে আমরা যে চিকিৎসাগুলোর মধ্যে যেমন আমরা ওষুধ এখন ভালো ওষুধ যেটা ব্যবহার করা হয় সিন্ডোপা বলে যে ওষুধটা সেটা ব্যবহার করা হয় আরও সব ওষুধ রয়েছে নতুন নতুন ওষুধ এসছে তার সাথে সাথে আরও টেকনিক সব এসছে যেমন সেই সব টেকনিকগুলো এখন অ্যাপ্লাই করা হয় তো সেইগুলো দিয়ে ম্যানেজ করা হয় এর সাথে এক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপি ফ্যামিলি সাপোর্ট এই সবগুলো লাগে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন অকুপেশনাল প্লেস ইত্যাদিগুলো আর সেই জন্যে এটাতে আমার মনে হয় একটা কেয়ারের মধ্যে থাকতে হবে সাপোর্টিভ কেয়ারের মধ্যে থাকতে হবে ঠিক মানে প্রতিরোধ আর কি করা আর কি পুরোটা কতটা গিয়ে থামবে সেটা নয় আপনি যাতে সুস্থ থাকেন সেই ব্যবস্থাই করতে হবে তাই তো डिप्रेशन एम पार्किनसन्स डिजिज हार अने आगे देखा जाए बस कैक बस आगे डिप्रेशन होते शुरू कर लो पार्किनसन्स जो चेन्जगुलो है तर देखा जाए जो फेसियल एक्सप्रेशन कमे जाए इमोशनल एक्सप्रेशन कमे जाए मुभमेंट स्लो हो जाए संगे डिप्रेशन सीमटम्सरों कि मैं मिल आर जो देखा जाए अनेक समय ये धरते परा जाए ना तो डिप्रेशन एट खूब कमन एवं একটা এন্টিটি আছে পার্কিনসন ডিপ্রেশন কমপ্লেক্স মানে পার্কিনসন যদি শুরু হলো তারপরেই দেখা গেল ইটস এ ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ দ্য ডিজিজ ডিপ্রেশন আমার মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার হয়েছে বলে সেই দুঃখে আমি ডিপ্রেশন হলাম তা নয় ইট ইজ এ পার্ট অফ দ্য ডিসঅর্ডার যেমন ডোপামিন চলে গেল তেমনি ব্রেনে দুটো ইম্পর্টেন্ট ফিল গুড ফ্যাক্টর সেরোটোনিন এবং নরেপিনেফ্রিন এইগুলোও চলে যায় এই সেলসগুলো চলে যায় তার ফলে দেখা যায় যে তাদের একটা ডিপ্রেশন হয় অ্যাংজাইটি সিমটমস হয় টেনশন হয় অনেকের রিপিটেশন হয় অবসেসিভ কম্পালসিভ সিমটমস হয় এগুলো হয় আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট মানে 
তার ফলে দেখা যায় যে আস যেমন স্যার বললেন ডক্টর নন্দী যেটা বললেন ব্র্যাডি কাইনেশিয়া তেমনি একটা শব্দ আছে ব্র্যাডি ফ্রেনিয়া ব্র্যাডি ফ্রেনিয়া মানে তাদের যে এই মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিগুলো স্লো হয়ে যায় শুধু মুভমেন্টটা স্লো হয় তা নয় মনের এই যে আমাদের মনটা আমরা যে কথা বলছি এগুলো স্লো হয়ে যায় স্পিচটা স্লো হয়ে যায় এগুলো হয় তারপরে ডিমেন্সিয়া হয় ডিমেন্সিয়া হলে কি হবে না পার্কিনসন হলো তারপরে দেখা গেল আস্তে আস্তে তার মেমোরি ইম্পেয়ারমেন্ট হচ্ছে তার জাজমেন্ট ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে এটা একটা এন্টিটি আরেকটা আছে যে পার্কিনসনস ডিজিজ তার সঙ্গে ইন্ট্রিগাল পার্ট দেখা যায় তাদের প্রচুর ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন হয় তাদের অটোনমিক ইনস্টেবিলিটি হয় এবং সেটাকে বলে লিউই বডি ডিমেন্সিয়া সেটা খুব খুব প্রোগ্রেসিভলি হয় কিন্তু এই যে যেগুলো বললাম এছাড়া আরও কতগুলো সিমটমস আছে নন মোটো যেমন অ্যাপ্যাথি পেশেন্টদের যেন কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট নেই অ্যাপ্যাথি ফেটিগ একটুতেই ক্লান্ত হয়ে যায় তারপরে যেটা হয় পেন সিমটমস সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় পেন হয় মাস্কিউলোস্কেলিটাল পেন বা বিভিন্ন পেন হয় তারপরে আছে স্ফিংটার ডিস্টারবেন্স তারা ইউরিন হোল্ড করতে পারে না বা স্ফিংটারের প্রবলেম হয় সেক্সুয়াল প্রবলেমস ডোপামিনটা একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ট্রান্সমিটার যেটা তার সেক্স বা লিবিডোটাকে মেনটেন করে কমে যাওয়ার ফলে অনেক সময় হাইপো সেক্সুয়ালিটি হয়ে যায় ইরেকটাল ডিসফাংশন লস অফ লিবিডো এগুলো হয় এছাড়া যেটা আমি বললাম যে মোস্টলি মনে রাখতে হবে যে এই যে সিমটমসগুলো এগুলো অনেক সময় যেহেতু মোটর সিমটম সারফেসে থাকে এগুলোকে আমরা ইম্পর্টেন্ট দিই এবং আরেকটা হচ্ছে সাইকোসিস হ্যাঁ ডাক্তারবাবু এই আলোচনায় আসবো তবে আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছেন এই মুহূর্তে নমস্কার হ্যালো বলছেন যে এটা কম বয়স থেকে অনেক সময় ধরা পড়ে বা দেখা যায় তো আমার হাজবেন্ড এর কেসটা সেক্ষেত্রে মানে এরকম খুব রেয়ার একটা কেস যেটা খুব কম বয়সে ধরা পড়েছে এবং ওর তার শুরু সিমটমসটাও ছিল এরকম একদমই হাত নাড়তে পারতেন না একটা হাট না মানে হাঁটার সময় ডান হাতটি একদম হাঁটতে চলতো না আর কি একটি হাত পুরোপুরি রিজিড ছিল তো এই সিমটমটাই মোটামুটি বহুদিন ধরে চলে এবং তারপরে মানে দু সপ্তাহ উনি একদম বেডরিন হয়ে যান খুবই কন্ডিশন খারাপ হয় ডিটোরিয়েট করতে থাকে তারপরে কলকাতায় আমি একটু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কলকাতায় বেশ কিছু চিকিৎসা করিয়েছিলাম কিন্তু আমি খুব একটা ফলপ্রসু হলো না যার জন্য আমাকে বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের চিকিৎসা জন্য যেতে হয় দু হাজার সতেরো সালের পরে আঠেরো থেকে আমাকে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হয় এবং এখন ওখানেই চিকিৎসা চলতে চলছে এবং অনেকটা ইম্প্রুভ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে রিজিডনেসটা এটা কি একটা ওয়ান অফ দা আপনারা বলছেন যে হাত কাঁপে পা কাঁপে বা যেটা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে দেখছি একদম আটকে যাচ্ছে উনি হাঁটতে পারেন না বা স্লো হয়ে যাচ্ছেন এটা ওয়ান অফ দা সিমটম এটা কি করে কতটা রেজিস্ট করা যাবে আর এটা কি কিউরেবল আপনি শুনতে থাকুন হ্যাঁ আমরা আলোচনায় আসবো ডাক্তারবাবু ডক্টর নন্দী আপনি উত্তরটা দেবেন তবে আমরা চলে যাব একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকুন বিরতির পরে আমরা ফিরে এলাম সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় আজকের বিষয় কিন্তু পার্কিনসন ডিজিজ আর আমাদের সঙ্গে আরও একজন বন্ধু রয়েছে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো সকাল বেলা খুব অসুবিধা হয় দুপুর হলে একটুখানি নাড়াচাড়া করতে পারি ডাক্তারকে রেখেছিলাম উনি ক্যালসিয়াম ওষুধ দিয়েছিল আর একটা প্রবলেম হচ্ছে রাস্তা দিয়ে হাঁটলে একটু একটু করে ডান পাটা কাঁপে আর মাথা ঘুরে এই সমস্যা আপনি শুনতে থাকুন দেখুন আপনার যে উপসর্গুলো বলছেন হাতের ব্যথা এবং যেটা হাত মানে পা কাঁপা সেটা আমার মনে হয় আপনাকে নিশ্চয়ই আপনি একজন নিউরোলজিস্টকে দেখাবেন সেটা একটু ডিটেলসে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করে বলতে পারা যাবে যে আপনার সত্যি পার্কিনসন ট্রিটিস আছে কি নেই তো সেটার ক্লিনিক্যালি আপনাকে নিশ্চয়ই স্থানীয় কোনো ডাক্তার বা যে কোনো আপনি স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাবেন কারণ এক্ষুনি সেটা আপনার ডিটেলসে না দেখে না এক্সামিন করে বলা মুশকিল যে আপনার সত্যি আজকের যে আলোচ্য বিষয় পার্কিনসন হয়েছে কি না আর আমাদের প্রথম যে ফোনটি ছিল যেটি বাগুইহাটি থেকে আমাদের একজন দিদি ফোন করেছিলেন ওনার হাজব্যান্ড ফর্টি ফাইভ কিন্তু তার এই ধরনের জটিলতা দেখা যেটা আপনি বলেছেন যে এটা ওনার বেশ সত্যি অনেক কম বয়সে শুরু হয়েছে 
যারা পার্সেন্টেজটা খুবই কম 10 15 परसेंट আমাদের 60 বছরের নিচে হয় এবং যাদের আগে হয় তাদের দেখা গেছে অনেক সময় তাদের সিভিয়ারিটিটাও বেশি হয় আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে খুব আগে হলে কিন্তু একটা জেনেটিক একটা থাকার একটা সম্ভাবনা থাকে জেনেটিক মানে এই নয় যে বাড়িতে অন্যদের থাকতে হবে আর নানা রকমের জিন আইডেন্টিফাই হয়েছে সেই সব জিনগুলোতেও কিন্তু দেখা যায় যে অনেক আর্লি স্টেজে এই ধরনের পাকিস্তানি ডিজিজ দেখা যায় আর আপনি বললেন একটা সাইড বেশি এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি নি সেটা আমাদের বলে রাখা দরকার সেটা হচ্ছে যে পার্কিনসন ডিজিজটা আলটিমেটলি দুদিকেই এফেক্ট করে কিন্তু এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি এটা এক দিক থেকে শুরু হয় হয় ডান দিক নয় বাঁ দিক কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রোগটা বাড়ে তখন দুটো দিকই অ্যাফেক্টেড হয় সেই জন্য আর যে দিকটা দিয়ে শুরু হয় সেই দিকটাই সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড হয় আর আপনি যেটা বললেন চিকিৎসা পার্কিনসনের চিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হয়েছে বোধহয় নিউরোলজিতে একটা ম্যাক্সিমাম ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে পার্কিনসনের চিকিৎসা এবং আপনি যেহেতু ভালো হচ্ছেন এবং প্রথমে সবাই ওষুধ দিয়ে দেখে যেটা ডোপামিন যেটা আপনি শুনছেন এতক্ষণ এটাই হচ্ছে কর্নার স্টোন আপনার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ওষুধ এছাড়াও আরও অনেক ওষুধ আছে যেগুলো নিশ্চয়ই আপনি আপনার ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই দিচ্ছেন এবং আরও অ্যাডভান্স স্টেজে যখন ওষুধ কাজ করে না সেগুলো আমরা তখন কি করা উচিত বা করতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা আমরা পরবর্তীকালে আমাদের আলোচনা আপনি শুনে নেবেন হ্যাঁ ডক্টর চৌধুরী এই দুটো যে কেস আপনি শুনলেন তো এক্ষেত্রে কি এই নন মোটর পাঠ এর সঙ্গে কোথাও কোনো আপনি কিছু ওদের অ্যাডভাইস দেবেন যে মানসিকভাবে কোনো জায়গাটা বা কিছু সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে রাইট নন মোটর পাঠটা কিন্তু কোয়ালিটি অফ লাইফের সঙ্গে খুব জড়িয়ে থাকে যে সেখানে ধরো এই মানুষটির যখন এই ইলনেসগুলো রয়েছে তার সাথে তার পেইনফুল সিমটমস আছে কি না এবং দেখতে হবে যে তার কতটা অ্যাপ্যাথি বা ফেটিক আছে কি না যেগুলোকেও অ্যাড্রেস করা উচিত এবং তার যাতে কোয়ালিটি অফ লাইফ ভালো থাকে কিছু হবিজ ইন্টারেস্ট রাখা এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট যেটা ডক্টর নন্দী বারবার বলছেন এক্সারসাইজ ইট হ্যাজ গট এ মেডিসিনাল ভ্যালু ব্যালেন্স এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ এনি ফর্ম অফ এক্সারসাইজ ইজ গুড সেটা আমি বলবো আর আরেকটা হচ্ছে যে একটু আনন্দ করা একটু পজিটিভ থাকা এবং এক অনেক সময় সেলফ হেল্প গ্রুপ বলি যাদের এই ধরনের ইলনেস আছে তারা একসঙ্গে শেয়ার করা এবং আলোচনা করা এবং মানে অ্যাকসেপ্ট ইউর লিমিটেশন এবং তারপরে উই শুড গো বিয়ন্ড ইট মানে এটাকে আমরা অতিক্রম করার জন্য এই ধরনের কতগুলো জায়গা আমাদের ভাবনা করা যেতেই পারে আরেকটা কথা আমরা ফেলে গেছিলাম সাইকোসিস হ্যাঁ সেই জায়গাটা একটু আমরা ক্লিয়ার করে হ্যাঁ সাইকোসিসের কথাটা বলতে গেলে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি যে পার্কিনসনসের চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ দেখা গেল তাকে ডোপামিন রিপ্লেসিং ড্রাগস দেয়া হচ্ছে হঠাৎ দেখা গেল তার দেখা গেল তার স্ত্রী তার স্বামীকে সন্দেহ করছে বা স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করছে বলছে যে ও অমুক আমাকে নিয়েই বলছে আমি শুনতে পাচ্ছি যে ওরা আমার ক্ষতি করবে এই ধরনের যদি ডেলিউশন সলিউশনেশনস হয় দিস ইজ ভেরি আনকমন দিস ইজ ভেরি কমন এবং এছাড়া হয় কি অনেক সময় ইলিউশনস হয় বা তারপর দেখা যায় কি হয় যে আমি আমি রান্নাঘরে রয়েছি যেন মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেউ রয়েছে ইলিউশন অফ প্রেজেন্স বা হ্যালুসিনেশনস অফ প্রেজেন্স এগুলো হয় সন্দেহময় পারসেপশন হয় এইগুলো হয় কারণ ডোপামিন যখন আমরা মোটর সিস্টেমে বাড়িয়ে মুভমেন্টটাকে ঠিক করছি খানিকটা ডোপামিন আমাদের মেজোলিম্বিক সিস্টেম যেখানে আমাদের ইমোশন আবেগ বিহেভিয়ার কন্ট্রোল হয় সেখানে গিয়ে এটা সাইকোসিস তৈরি করে ডেলিউশনস হ্যালুশনস ইত্যাদি তৈরি করে এবং সেগুলোকে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার তার জন্য ওষুধ আছে এবং পার্টিকুলারলি লি বডি ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে এটা কঠিন হলেও এখন এটি নতুন ওষুধ বেরিয়েছে যেটা অন্য মেকানিজমে কাজ করে তার নাম প্রিমা ভ্যানসেরিন সেটা ওই এখানে ডোপামিন রিসেপ্টারের ওপর কাজ না করে অন্য একটি রিসেপ্টার সেরোটোনির ওপর কাজ করে করে সাহায্য করছে এবং আশা করছি সেটা আমাদের দেশে এসেও যাবে তবে ওষুধের সাথে একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ ফ্যামিলি সাপোর্ট তার একটা কোয়াল তাকে ধরো তার হবিজ ইন্টারেস্ট তারপর ধরো নাতি নাতনি থাকলে তাদের সঙ্গে খেলা করা এই যে সব জিনিসগুলো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে গল্প করা ব্যালেন্স আনন্দে থাকা এবং একটু কীর্তন করাও বন্ধ নয় আচ্ছা ডক্টর নন্দী হ্যাঁ আমরা সেই এই আলোচনাগুলো আরও বেশি আনন্দ করেই করবো যাতে সকলে সেটাতে ইনভলভ হতে পারেন যারা এই রোগের সঙ্গে মানে হয়তো যুদ্ধ করছেন কিন্তু তার আগে এই যে একটা কাঁপুনি হ্যাঁ আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে বন্ধু এসছেন নমস্কার হ্যালো কে বলছেন শুভদীপ দিদিভাই আমি শ্রী কলোনি থেকে মানবেন্দু মুখোপাধ্যায় বলছি ডাক্তারবাবুদের নমস্কার জানিয়ে ডাক্তারবাবুদের কাছে আমার এটাই জিজ্ঞাসা পার্কিনসন রোগের উৎপত্তির কারণগুলি কি কি এবং এর প্রাদুর্ভাব রোগের মানে প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার আচ্ছা আর সাবধানতার কথাতেই আমরা আসছিলাম আর বোঝার ক্ষেত্রে
শুনুন এটার মানে সত্যি কথা বলতে এক্স্যাক্ট যদি কারণ জানতে চান সেটা নয় তবে যেটা মানে বিজ্ঞান যেটা বলে এটা হচ্ছে একটা কম্বিনেশন অফ জেনেটিক সাসেপ্টেবিলিটি মানে হওয়ার সম্ভাবনা তার সাথে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর এই দুটো মিলিয়ে মানে আমাদের ব্রেনের মধ্যে কিছু অ্যাবনর্মাল প্রোটিন তৈরি হয় সেই প্রোটিনটা যেটাকে আমরা বলি লুই বডি বা তার মধ্যে একটা প্রোটিন থাকে সেই প্রোটিনটা ওই ডোপামিন সেলগুলোর ভেতরে জমা হতে হতে ওই সেলগুলোকে আস্তে আস্তে ডেস্ট্রয় করে এবং চার যার ফলে আলটিমেটলি ডোপামিনটা বেরুনোটা কমে যায় ডোপামিনটা এমনই একটা ওষুধ যেটা আমাদের সমস্ত কাজ কর্ম মোটরকে না ফাইন টিউনিং করে বেসিক্যালি এটা ফাইন টিউনিং করে যে এটা না থাকলে কিন্তু আমাদের স্মুথনেস স্পিড মানে আমি কত দূর যাব কোথায় থামব এই জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় সেটা ফাইন টিউনিংয়ের প্রধান কেমিক্যাল হচ্ছে ডোপামিন আরেকটা আপনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে জিন আইডেন্টিফাইড হয়েছে স্পেশালি কিছু কিছু ফ্যামিলিয়াল পার্কিনসন্স ডিজিজ আছে কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি আছে দশ থেকে পনেরো ভাগ ক্ষেত্রে তাদের একাধিক মেম্বার অ্যাফেক্টেড আছে তাদের কিন্তু কিন্তু কিছু কিছু জিন আবিষ্কৃত হয়েছে সেইগুলো ডিফেক্টে কিন্তু পার্কিনসন হয় তাদের একটু আর্লি স্টেজেও হতে পারে আর প্রিভেনশন বলতে ধরুন আমি তো বলবো যে লাইফস্টাইল এক্সারসাইজ এগুলোই করে যাব মানে আপনি এগুলো তো কোনো কিওর নেই এগুলো জাস্ট কন্ট্রোলেবল আমার মনে হয় এখানে আমি ডক্টর নন্দী অত্যন্ত সুন্দরভাবে বললেন আমি দু একটা জায়গা যোগ করি যে কতগুলো পার্কিনসন ডিজিজ হয় যেগুলো অনেকটাই রিভার্সেবল যেমন ড্রাগ ইন্ডিউসড পার্কিনসনিজম ধরো আমাদের যে সাইকিয়াট্রিতে যে নিউরোলেপটিক্সগুলো ইউজ করা হয় তাদের থেকেও একটা পার্কিনসনিজম সব কটা সিমটমই হয় শেকিং হয় স্লোনে সব মুভমেন্ট হয় এটাকে বলে সিউডো পার্কিনসনিজম এবং এটা কিন্তু ওষুধে খুব ভালো রেসপন্স করে এটা একটা এছাড়া ধরুন এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল যেসব ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয় যে তার মধ্যে একটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি রেগলান মেটক্রোপ্রোপামাইড আর একটা হচ্ছে পেটের জন্য অনেকেই খায় আজকাল লিভোসালপ্রাইড এগুলো কিন্তু পার্কিনসনিয়ানের মতো সিমটম করে এবং সেগুলো খুব ট্রিটেবল কজ অফ পার্কিনসনিজম এগুলো কিন্তু রিভার্সড হয়ে যায় এই গেল এছাড়া ভাস্কুলার স্ট্রোক হলে তার দেখা যায় ডোপামিন পাথ পাথ হয়ে এটা যদি ডিস্টার্ব হয় তার থেকে হতে পারে একটা টিউমার যদি সেটা করে তা থেকে হতে পারে এবং এইগুলো ট্রিটমেন্ট করলে ইম্প্রুভমেন্ট হয় কিছু কিছু ইনফেকশনের পরেও পার্কিনসন দেখা যায় রয়েছে এছাড়া আমি বলবো কতগুলো টক্সিন যেমন ধরো পেস্টিসাইড গ্রামের দিকে যে পেস্টিসাইড ইউজ হয় তারপরে ধরো ওই যে কুয়ো থেকে জল খাচ্ছে সেই জলের মধ্যে কিছু জিনিস থাকছে যেগুলো থেকে হতে পারে যেমন ম্যাঙ্গানিজ একটা এন্টিটি আর্সেনিক একটা এন্টিটি এই সবগুলো রয়েছে আচ্ছা এছাড়া আমি তোমাদের বলবো কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো আমরা খুব কমনলি ইউজ করি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স যেমন ধরো মাইগ্রেনের ওষুধ ফ্লোনারের জিন তারপর স্টেমিটিল ভ্যাটাইগোর ওষুধ সেগুলোতে হয় আর আমাদের সাইকিয়াট্রিক ওষুধের মধ্যে যেমন বললাম নিউরোলেপটিক্স তা থেকে বেশি হয় এছাড়া লিথিয়াম সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট এগুলো থেকেও কিন্তু পার্কিনসোনিয়ান লাইক সিমটমস হয় আরেকটা আছে যারা খুব ড্রাগস নেয় ও নানান রকম ওষুধ নেয় তাদের একটা ইম্পিউরিটি থাকে তার নাম হচ্ছে এমপিটিপি বলে একটা সাবস্ট্যান্স সেটা কিন্তু এই ডোপামিনার্জিক সেলসগুলোকে মেরে ফেলে তার থেকে একটা পার্কিনসোনিজম হয় তো এইগুলো একটা আমার মনে হয়েছে জানা দরকার আর অল্প বয়সে আর অল্প বয়সে হলে ওয়ান মাস্ট ইনক্লুড উইলসন্স ডিজিজ হুইচ ইজ আ ট্রিটেবল কন্ডিশন আর হান্টিং টনসও ভাবতে হবে তার জন্য জিনেটিক টেস্টিং আছে যদিও সেটা ট্রিটমেন্ট আমরা এখনও বেশি দূর এগোতে পারিনি ডক্টর নন্দী আরও ভালো বলবেন আমরা এই আলোচনায় যাব আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু আছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনছি হ্যালো হ্যাঁ শুনছি বলুন প্রশ্নটা হ্যালো বলবো আমি নিশ্চয়ই বলুন হ্যালো আমার আটাত্তর বছর বয়স বুঝলেন আটাত্তর বছর বয়স আমার লেফট আর্মটা একটু কাঁপে বুঝতে পেরেছেন লেফট আর্মটা তো আমার ওয়াইফের আর কি আঠাত্তর বছর বয়স লেফট আর্মটা কাঁপে তা আমি ডক্টর অরুল সিলভানকে দেখিয়েছিলাম ম্যাপল উঠে চেন্নাই উনি প্রেসক্রিপশন করেছেন রেসলেক্ট ওয়ান এম জি আর বেক্সোল ডিটি বুঝলেন প্রাইভেক্স আমাদের একজন বন্ধু শেষ ফোনে ছিলেন দেখি তার কথার উত্তরে ডক্টর নন্দী 
আপনি যেটা বললেন যে ওষুধগুলো আপনি খাচ্ছেন সেই ওষুধগুলো সাধারণত আমরা ইউজ করি পার্কিনসনে এছাড়াও আরেকটা ওষুধ খাচ্ছেন যে সেটা আপনার ওই যেগুলো নন মোটর সিমটমের জন্য দেওয়া হয় সেগুলো আপনি নিচ্ছেন তো আমি ধরে নেবো যে হয়তো ডাক্তারবাবু আপনাকে পার্কিনসনের ওষুধই দিচ্ছেন তো এগুলো আপনাকে আস্তে আস্তে আপনি যে বললেন ওষুধ খেয়ে ভালো আছেন এবং আমার মনে হয় আপনি এগুলো কন্টিনিউ করে যান আর এবং তারপরে যেই ডাক্তারবাবু দেখছেন তার সাথে আপনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে দেখবেন তাতে উনি ওষুধের বাড়া কমানো বা যেটা প্রয়োজন সেটা উনি আপনাকে দেবেন আর আমার মনে হয় যে আপনি এর সাথেও এক্সারসাইজ বা যেগুলো ওয়াকিং এক্সারসাইজ যেগুলো বারবার আমরা বলছি এর সাথেও সেগুলো করবেন ওষুধ ছাড়াও যদি আরও ভালো রাখা যায় যদি কম ওষুধ খাওয়া যায় তাহলে সেটাই সব থেকে বাঞ্ছনীয় देखा আমরা একটা জিনিস বলি যেহেতু পার্কিনসানসের সঙ্গে ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি এবং ডিমেনশিয়ার একটা কগনেটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট হয় একটা থেরাপি আজকাল খুব বলা হয় রেমিনিসেন্স থেরাপি রেমিনিসেন্স থেরাপি হচ্ছে যে এই মানুষগুলো যখন অ্যাট দ্য পিক অফ দ্য লাইফ ছিল সেই সময়কার কিছু কমেডি ছবি সেই সময়কার গান সেইগুলো যদি আমরা তাদের কাছে তুলে ধরি দে উইল বি হ্যাপি দে উইল বি পার্টিসিপেটিং এটা ভাবা যেতে পারে এবং এর সাথে অ্যারোমা অয়েল দিয়ে খুব সুন্দর করে মাসাজ করা আর সব থেকে বড় ওষুধ হচ্ছে যে সাপোর্ট আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট লাভিং সাপোর্ট কেয়ার দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপার্ট ফ্রম মেডিসিন সেই ডক্টর নন্দী এবার একটু আমরা যাই যে আমরা হাত পা কাঁপা নিয়ে আমাদের বন্ধুরাও আসছেন এবং আমরা জেনে গেছি যে এটা একটা রোগের প্রথম সিমটম আর্লি সিমটমও বলা যায় হ্যাঁ আমরা আলোচনায় যাব তবে তার আগে একজন বন্ধু এসছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যাঁ শুনছি বলুন প্রশ্নটা না কি জোর বলেন আমি টিভির সামনে অফ করে দিয়েছি হ্যাঁ আপনি প্রশ্নটা বলুন আমরা শুনছি আমার পার্কিনসনের রোগটা আজ থেকে 15 বছর আগে পাই আমি আচ্ছা আপনার এখন বয়স কত আমার বয়স এখন 75 আচ্ছা 75 থেকে 76 এরকম আচ্ছা বলুন আমি হাবড়া থেকে বলছি আমি শুনুন শর্টকাটে বলছি আমি কাগজ চাকরি করতাম যার জন্য আমার যাতায়াতটা খুব বেশি হতো কলকাতায় যে ঘোরাঘুরি পড়ে গেছি চার পাঁচ বার ওয়ার ব্রিজ থেকেও পড়ে গেছে এরকম তো অপারেশন করিয়েছি পাটা এগুলো করে ডক্টর অভিজিৎ চ্যাটার্জি বলে এক ডাক্তার আছেন ওনাকে লিখেছিলাম কিন্তু এখন ওনার বয়স এত হয়ে গেছে উনি বুঝতে পারেন না তো আমি হাত পাগুলো বিকেলের দিকে কাটে মেডোফার টু আমি হাফ ট্যাবলেট খেতাম আর সাথে পার্কিনসের একটা ছোট্ট ট্যাবলেট সেটা পুরোটা খেতাম এইভাবে উনি বলে দিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলো খেয়ে এখন কাজ হচ্ছে না খুব কম কাজ হচ্ছে মানে এখন বিকেলের দিকে হাত পা কাঁপে এক্সাইটেড হয়ে গেলে একটু নিজের শরীর পর্যন্ত কাঁপে নিজেকে নিজে কন্ট্রোলে রাখতে পারি না অসুবিধা আমাকে প্লিজ একটা ওষুধ যদি বলেন কেন এখানে কোনো ভালো পার্সেন্টের ডাক্তার পাচ্ছি না আর কলকাতা যদি যাবো সে অসুবিধাও আছে আছি যেহেতু রোগটা আমরা বলেছি রোগটা কিউরেবল নয় লোকটা কন্ট্রোলেবল কিন্তু ডায়াবেটিসও যেমন আস্তে আস্তে বাড়ে প্রেশারও বাড়ে আলটিমেটলি অনেককে ইনসুলিন নিতে হয় তেমনি এখানেও আমাদের পার্কিনসানে ওষুধের মাত্রাটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হয় ওষুধ অ্যাডজাস্ট করতে হয় আমার মনে হয় আপনি যদি ডাক্তারবাবুর সাথে যোগাযোগ করেন বা অন্য যে কোনো নিউরোলজিস্টের সাথে তাহলে আপনার ডোজ অ্যাডজাস্ট করলে আমার মনে হয় আপনার কোয়ালিটি অফ লাইফ কিন্তু আরও ভালো হবে এবং আপনি অল্প মাত্রাতেই ওষুধ খাচ্ছেন আপনার এখন ওষুধগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার কিন্তু অনেক সুযোগ আছে সুতরাং আমার মনে হয় হতাশ না হয় আপনি যথেষ্ট পনেরো বছর আমি বলবো যথেষ্ট ভালো কারণ খুব সুন্দর বলছে এবং আপনি এত সুন্দর বলছেন আপনার কথাটাও পরিষ্কার সেই অর্থে আমি বলবো যে আপনাকে যিনি ডাক্তারবাবুই চিকিৎসা করছেন ভালোই রেখেছেন আপনাকে তবে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার আছে সেটা আপনি নিশ্চয়ই পরামর্শ নেবেন আমার মনে হলো আপনি বারবার এক্সারসাইজের কথা বলছেন তো এক্সারসাইজটা কি হবে হাঁটা শুধু 
না এক্সারসাইজের মধ্যে দেখো হাঁটা তো সব থেকে ভালো এক্সারসাইজ এছাড়া যেগুলো হচ্ছে ধরো ব্যালেন্সিং এক্সারসাইজ গ্রুপ এক্সারসাইজ সবাই মিলে একসঙ্গে কিছু রিদমিক এক্সারসাইজ করা বা কিছু নয় সবাই মিলে একসঙ্গে একটু নাচ করা হলো যেমন আমি ধরো ইস্কনে গিয়ে দেখি ওরা কি সুন্দর নাচছে সেরকম টুকটাক এই যে জিনিসগুলো তাতে কি হয় এই যে তিনটে সিমটম বললাম শেকিং স্লোনেস অব মুভমেন্ট ব্র্যাডি কাইনেশিয়া এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা মুভমেন্টের ডোপামিন কিন্তু রিলিজ হচ্ছে একটু একটু করে হ্যাঁ শুধু ডোপামিন নয় ফিল গুড ফ্যাক্টার রিলিজ হচ্ছে সেরোটোনিন বেরোচ্ছে শুধু তাই নয় আমাদের আরও নরেপিনেপ্রিন বেরোচ্ছে এইভাবে কি হচ্ছে না তোমার এই এই যে অ্যাক্টিভিটিগুলো কিন্তু ওষুধের কাজ করে মানে আমাদের এখানে সহজভাবে হঠাৎ করে নাচ করতে শুরু করলে লোকজন আবার অন্য কিছু ভাববেন ভাবেন তো সেটা নয় একদমই নয় মানে সবাই মিলে একটা স্পেশালি কোনো গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিতে আস্তে আস্তে বাড়ছে এক্স্যাক্টলি प्रश्न कर प्रत्येक खूबा খুব একটা অ্যাংজাইটি টেনশন হলে কাঁপতে থাকে সেটা হাত রাখলে কাঁপতে থাকে রেস্টে কিন্তু সেটা অতটা কাঁপে না আরেকটা আমাদের খুব কমন যেটা পার্কিনসনের সাথে মিস্টেক হয় সেটাকে আমরা বলি যে এসেনশিয়াল ট্রেমার এসেনশিয়াল ট্রেমারের পেশেন্টরা দেখবেন অনেক ফ্যামিলিতে চলে অনেকে অ্যাফেক্টেড যাদের হাত কাঁপার রোগ আছে তারা নিজেরাই বলবে এবং তাদের অনেক বাবা মার কাজিন ব্রাদার আছে তাদের হাত কাঁপাটা কী হয় নট অ্যাট রেস্ট যখনই তারা কিছু ধরতে যায় তখনই কাঁপে এই ধরুন চায়ের কাপটা নিল সেটা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আমরা বলি এসেনশিয়াল ট্রেমার এই এসেনশিয়াল ট্রেমারের সাথে কিন্তু যদি এটা খুব সিভিয়ার হয় তখন কিন্তু রেস্টেও একটু কাঁপতে পারে এই আবার এসেনশিয়াল ট্রেমার যাদের আছে এদের কিন্তু চলতে থাকে দশ বছর কুড়ি বছর তিরিশ বছর ধরে এদেরই একটা পার্সেন্টেজ কিন্তু কারু কারু পার্কিনসন হতে পারে পরবর্তীকালে সুতরাং আমাদের মেন ডিফারেন্সটা করতে হয় এই এসেনশিয়াল ট্রেমারের সাথে পার্কিনসনিয়ান ট্রেমার ওটা রেস্টে হয় আর এটা অন অ্যাকশানে হয় আর যেমন ধরুন থাইরয়েড যদি থাইরয়েড খুব বেশি হয়ে যায় হাত পা কাঁপে লোকে ভয়ে হাত পা কাঁপে অ্যাংজাইটি টেনশন তাদের হাত পা কাঁপে আরও কিছু রোগ আছে যেগুলো মধ্যে হাত পা কাঁপে তবে সেগুলো পার্কিনসন নয় আরেকটা যেটা ডক্টর চৌধুরী বলেছে ড্রাগ ইন্ডিউসড ওষুধ ওষুধের মতে ওষুধের সাইড এফেক্টে যেগুলো পার্কিনসনের মতো সিমটম হয় ড্রাগ ইন্ডিউসড পার্কিনসনিজম এগুলো ডি পার্কিনসন ডিজিজ নয় ওষুধটা বন্ধ করে দিলেই এগুলো ঠিক হয়ে যাবে তাতেও কিন্তু হাত কাঁপা গুলো সেটাও কিন্তু রেস্টমার হয় প্রিডোমিনেন্টলি কিন্তু ওটা একদিকে হয় এটা কিন্তু দুদিকে হয় ঠিক মানে কিছু কিছু সাটল তফাত আছে তাই দিয়ে আমরা কিছুটা আইডিয়া করি তারপরে যদি প্রয়োজন হয় ফারদার টেস্ট করি তবে মোটামুটি মানে বসে কারুর কাঁপলে এই ব্যাপারটা খেয়াল করতে হবে অ্যাট রেস্ট অ্যাট রেস্ট হ্যাঁ ডাক্তার বাবু এই যে ধরুন একজনের তো চোখে পড়লো হয় তো ব্যাট রেস্ট এই হাত পাগুলো কাঁপছে তো সেই ক্ষেত্রে কখন কার কাছে মানে তিনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে কখন যাবেন নিউরোলজিস্টের কাছে বা কখন যাবেন মানে এটা বাড়ির লোকই তো নিয়ে যাবেন তাকে সেইটা একটু আমাদের বলুন দেখো প্রথমত যাবেন তাদের ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট যিনি আছেন ফিজিশিয়ানের কাছে যাবেন ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের কাছে যাবেন তারপর তিনি দেখবেন তিনি দেখে যদি দেখেন যে তার এই তিনটে কার্ডিনাল সিমটমস খুব বেশি রিজিডিটি তার দেখা যাচ্ছে শেকিং এবং তার পশ্চারের অসুবিধে হচ্ছে তখন আমি বলবো স্টিফনেস হচ্ছে আমি বলবো ডেফিনেটলি গো টু দ্য নিউরোলজিস্ট দে আর দ্য বেস্ট পিপল টু মনিটার দি ডোজ অব লিভো ডোপা যেটা মেন ওষুধ আর যদি দেখা যায় এর সাথে তার দেখা যাচ্ছে একটা অ্যাংজাইটি হচ্ছে উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ডিপ্রেশন হচ্ছে তারপর তার হ্যালুসিনেশনস হচ্ছে এলিউশনস হচ্ছে বা এইগুলো বা স্লিপ ডিস্টার্ব একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্লিপ ডিস্টারবেন্স দেখা যায় ঘুমের মধ্যে তারা এনাকমেন্ট হঠাৎ দেখা গেল তার যিনি পাশে ঘুমিয়েছেন তাকে একটা 
এ করল আঘাত করলেন মানে এই যে জায়গাগুলো হয় কি রেম বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার বলে এইগুলো হলে যখন দেখা যায় আমি বলবো নিউরোলজিস্টের কাছে প্রথম যাবেন নিউরোলজিস্ট যদি মনে করেন যে হ্যাঁ নন মোটর সিমটমস হচ্ছে তখন সাইকিয়াট্রিস্টের ডেফিনিট রোল আছে এবং আমার মনে হয় দুজনে মিলে কাজ করলে আরও অনেক বেশি ভালো হবে এবং এই একটা এমন ইলনেস যেখানে ইন্টারফেস বিটুইন নিউরোলজি অ্যান্ড সাইকিয়াট্রি রয়েছে এবং উই ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ আদার এবং আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি তাহলে মানুষের অনেক ভালো হবে ঠিক তো একজন নিউরোলজিস্টের কাছে যখন যাচ্ছেন ইনি আপনি প্রথম থেকে কি কি টেস্টিং তো আছে কিছু বা ডায়াগনোসিস সেইগুলো আমি প্রথমে যেটা জোর দিই যে পার্কিনসন ডিজিজ যদি আপনার ডায়াগনোসিস করতে হয় এটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যেটা জেমস পার্কিনসন করেছিলেন 200 বছর আগে আজও সেটা প্রযোজ্য একই রকম একই রকম যদি অ্যাস্টিউট ক্লিনিশিয়ান হন আপনি যদি খুব অবজারভেশন ভালো হয় তাহলে আপনার কিন্তু ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কিন্তু আপনাকে মোর দ্যান নাইনটি পার্সেন্ট ডায়াগনোসিস দিয়ে দেবে আর পার্কিনসেন্সের জন্যে টেস্ট করে যেমন ধরুন এমআরআই বলুন সিটি স্ক্যান বলুন তাতে আমরা বিরাট কিছু পাওয়া যায় না তবে এখন অনেক প্রভূত উন্নতি হয়েছে এখন অনেক সফিস্টিকেটেড হয়েছে কিছু কিছু জিনিস ধরা যায় তবে আমরা মানে সাধারণ নিউরোলজিস্ট বা চিকিৎসক হিসেবে বলতে পারি যে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসটা সব যদি আপনার কখনো সন্দেহ হয় এটা বোধ হয় ওই পার্কিনসন নয় এটা বোধ হয় অন্য রকমের পার্কিনসনিজম এটা বোধ হয় ওই ডোপামিনে অত ভালো কাজ হবে না বা তখন আপনার যদি সন্দেহ হয় বা যদি স্ট্রোকের জন্য হয়ে থাকে যদি মাথায় জল জমে গিয়ে জল জন্য হয়ে থাকে যেগুলো ট্রিটমেন্ট আছে এবং সম্পূর্ণ অন্য রকমের সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডেফিনেটলি মাথা সিটি স্ক্যান বলুন এমআরআই স্ক্যান বলুন ব্লাড টেস্ট বলুন আরেকটা যেটা ডক্টর চৌধুরী বলেছে যদি কম বয়সে হয় তাহলে আমরা ডেফিনেটলি ওই কপার রিলেটেড ডিসঅর্ডার উইলসন এগুলো আছে কিনা কারণ এগুলো চিকিৎসা সম্পূর্ণ আলাদা মানে আমার উদ্দেশ্যটা হবে যে আমি যেন ট্রিটেবল রোগ কিছু মিস না করি ঠিক ঠিক কথা এটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য হ্যাঁ 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 আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু এই মুহূর্তে হাজির নমস্কার বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ আমি হারাধন চক্রবর্তী বলছি তার জন্য কর শ্যামপুর হাওড়া থেকে হ্যাঁ বলুন বলছি যে ধরুন আমি যখন লিখতে যাই আমার তো পঞ্চাশ শব্দের কথা লিখবো দশটা লিখার পর হাতে বল থাকে না আর লিখতে পারি না বল চলে যায় আমি কি করব হ্যাঁ এরম প্রবলেম হচ্ছে শুনে মনে হচ্ছে এটা ঠিক হয়তো পার্কিনসেন্স নয় যেমন আমাদের একটা কন্ডিশন আছে আমরা বলি রাইটার স্ক্র্যাম্প মানে লিখতে 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 ফ্যাটিক হয় বা এগুলোকে আমরা বলি ডিস্টোনিয়া বলে একটা রোগ টাস্ক রিলেটেড কারু হয়তো লিখতে লিখতে হয় আবার অনেক সময় আমি দেখেছি অনেক ব্যাংকার আছে টাকা গুনতে গুনতে হয় আবার অনেকে আমি মিউজিশিয়ান দেখেছি তবলা বাজাতে বাজাতে হয় সুতরাং এটা আমার মনে হচ্ছে না এটা এটা আপনি আপনার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলবেন উনি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন ডাক্তারবাবু এই যে ধরুন একজন একজনের বাড়িতে হঠাৎ করে এই ধরনের একজন মানুষ আমাদের যেমন বন্ধুরা আমরা শুনতে পাচ্ছি পেশেন্ট রয়েছেন তো বাড়ির লোকেরা তাকে কিভাবে দেখভাল করবেন সেই সকাল থেকে বা তাকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া কারণ তাকে তো একা ঠিক ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না সব সময় তো এই ব্যাপারটা একটু আপনি বাড়ির লোকেদের যে সাপোর্ট বারবার যেটা বলছেন সেটা একটু আমরা তার রূপরেখাটা কেমন হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কথাটা তুমি বললে কারণ এখানে কি হয় যে সে যাতে পড়ে না যায় ডক্টর অন্দীপ বারবার বলছিলেন পড়ে গেলে যদি তার ফ্র্যাকচার নেক ফিমার হয় একটা হেড ইঞ্জুরি হয় সাবরুল হেমাটাও মা বিপদ হয়ে যাবে সেই জন্যে কাউকে না কাউকে পাশে থাকা উচিত বা অনেক সময় ওষুধ খেতে খেতে কি হয় হঠাৎ একটু আগিয়ে গেল বা পিছিয়ে গেল রেট্রোপালসেন বা প্রোপালসেন হয় এই রকম হয়ে গেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পড়ে দিতে পারে সেটা কেউ একজন সঙ্গে থাকবে হাঁটতে গেলেও একজন সঙ্গে থাকবে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অনেক সময় ব্লাডার স্ফিংটার ডিস্টারবেন্স হয় বিছানায় ইউরিন হয়ে গেল এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে যে এই মানুষটার অসুখের জন্য হচ্ছে তাকে তার জন্য সাপোর্ট দিতে হবে এগুলো বাড়ির লোককে বুঝতে হবে তারপর তার অ্যাসোসিয়েটেড পেইন সিমটমস হয় রিজিডিটি পশ্চাল ইনস্টেবিলিটি দ্যাট গিভস রাইজ টু লট অফ পেন এবং সেই পেনটার যে রিলিভের জন্য তাকে একটা সুন্দর করে ম্যাসাজ করা তাকে একটু ব্যায়াম করানো এই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্স দেয়া আর সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে সহমর্মিতা সহানুভূতি তুমি একা নাও আমরা তোমার পাশে আছি এই যে ফিলিংসগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং বাড়িতে সবাই মিলে যারা রয়েছেন নাতি নাতনি হোক বা যারা সবাই আছেন যেন তারা পাশে থাকেন যে এটা কিছুই হয়নি এই রোগটা এরকম রোগ তো অনেক কিছু ঘটতে পারে 
হ্যাঁ আমরা আলোচনায় ফিরে আসব তবে তার আগে নেব একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন আমাদের সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় ফিরে এলাম আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু রয়েছে নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ শুনছি বলুন আমি প্রত্যুষ নিয়োগী বলছি বেটিয়া বুঝতে গিয়ে হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বলছি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আঘাত জনিত কারণে পার্কিনসন্স হয় কিনা এবং যদি হয় তার চিকিৎসা কি এই একই পদ্ধতিতে চলবে আচ্ছা হ্যাঁ শুনতে থাকুন আপনাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিই আঘাত জনিত কারণে যদি আঘাত জনিত কারণে পার্কিনসন হয় সেটা কিন্তু আজকে ডি পার্কিনসন্স নয় যার উদাহরণ সারা পৃথিবীতে সবাই দা হচ্ছে যেমন ধরুন বক্সার ক্যাসিয়াস ক্লি তার কিন্তু রিপিটেড মাথায় ইঞ্জুরির জন্যে তার কিন্তু পরবর্তীকালে পার্কিনসন্স হয়েছিল এই ট্রমাটিক যে পার্কিনসন্স রিলিজ ওনার হয়েছিল সেটার প্যাথোলজিটা কিন্তু একটু আলাদা তো সেই জন্য এটা হতে পারে থিওরিটিক্যালি হতে পারে যে মাল্টিপল হেড ট্রমা হলে কিন্তু তার সেটা কিন্তু একটা আলাদা রোগ তার চিকিৎসাটা হয়তো অনেক সিমিলারিটি আছে কিন্তু সেটাকে আমরা বলি আজকালকার দিনে বলে সেটাকে টাও পাথি আর আমাদের এটা অন্য জিনিস আচ্ছা কিন্তু ওটা অনেকটাই আপনি রাইট অনেক সময় ইঞ্জুরির জন্য এটা হতে পারে আচ্ছা ডাক্তারবাবু ডিমেনশিয়া নিয়ে আমরা তো অনেকটা জান বুঝলাম যে পার্কিনসনের সঙ্গে এই যোগাযোগ রয়েছে তো এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আমাদেরকে বল পার্কিনসনিজম যাদের হয় তাদের কেবলমাত্র ডোপামিন কমে যায় তা নয় মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিও কমে যায় যেমন ডিপ্রেশন বললাম তেমনি ডিমেনশিয়া একটা এন্টিটি যেখানে দেখা যায় পার্কিনসন যদি শুরু হলো তারপরে আস্তে আস্তে তার ফ্যাকাল্টিগুলো কমতে শুরু করলো হায়ার মেন্টাল ফাংশনস যেমন ধরো রিসেন্ট মেমোরি কমলো জাজমেন্ট কমলো এক্সিকিউটিভ ফাংশন কমলো এবং অ্যাক্টিভিটি অফ ডেলি লাইফ এমফেয়ার্ড হলো এই যে প্রসেসটা এটাকে বলে পার্কিনসনিজম ডিমেনশিয়া কমপ্লেক্স আরও একটা এন্টিটি আছে লি বডি ডিমেনশিয়া স্যার যেটা বলছিলেন যেটা আজকের আলোচনার বাইরে কারণ লি বডি ডিমেনশিয়াতেও ওই রকম খুব র্যাপিডলি ডেভেলপ করে এবং সেখানে ওই লি বডিগুলো অনেক বেশি হয় এবং যার ফলে ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশনস হয় এবং প্রোগ্রেসিভ ডিমেনশিয়া হয় মানে সব ভুলে যেতে থাকেন ইত্যাদিগুলো হতে থাকে তার চিকিৎসা একটু আলাদা আজকে যেহেতু আমরা পার্কিনসন্স ডিমেনশিয়া নিয়ে কথা বলছি তো ডিমেনশিয়া হলে যেমন আমরা ডোপামিনার্জিক ওষুধ দিচ্ছি তেমনি আমাদের কোলিনার্জিক ওষুধ দিতে হবে কারণ এটা জানা দরকার পার্কিনসনিজমে যে কেবলমাত্র ডোপামিনার্জিক সেল যায় তা নয় কোলিনার্জিক সেলস যেগুলো রয়েছে সেগুলোরও কিছু ড্যামেজ হয় এবং তার জন্য সেগুলোর জন্য আমরা কোলিনেস্ট্রেস এনিভিটার যেমন রিভার্স টিকমিন বলে একটা ওষুধ আছে যেটা অনেক এভিডেন্স রয়েছে স্যার আরও ভালো বলতে পারবেন ডক্টর নন্দী আরও ভালো বলতে পারবেন উনি ইউজ করেন আর আমার মনে হয় যে ডিমেনশিয়া হলে ওষুধ রয়েছে তার সাথে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেয়ার ফ্যামিলি কেয়ার সেলফ হেল্প গ্রুপ ইভেন আজকের দিনে যেটা বড় দরকার ডে কেয়ার যেখানে তাদেরকে দশটা তারা হাতারকে বাড়ি থেকে এলো একটা জায়গায় সেখানে তাদেরকে নানান রকম রেমিনিসেন্সের মধ্যে যত্নে রাখা হলো তারপর তারা গেল এইরকমভাবে ভাবা যেতে পারে তার মানে আমরা মূলত আমাদের সময় কমে আসছে মূলত আমরা দেখেছি যে লাইফস্টাইলের ব্যাপারটা এবং তার সঙ্গে মেডিসিন একটু আধুনিক যে যে প্রযুক্তিগুলো আসছে চট করে একটু শুনে নিই কী কী রয়েছে দেখুন আধুনিক মানে এত কিছু করার পরেও এত অ্যাডভান্সমেন্টের পরেও এত ওষুধের পরেও কিন্তু ডিজিজটা যখন বাড়ে তখন কিন্তু ডিজিজের সিমটমগুলোকে কন্ট্রোল করাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে যেমন ধরুন আমি একটা কথা বলছি যে কতগুলো খুব ডিসেবলিং কমপ্লিকেশন হয় যেমন একটাকে আমরা বলি ফ্রিজিং যখন ফ্রিজিং হয় তখন হঠাৎ চলতে চলতে আনএক্সপেক্টেডলি পা দুটো আটকে যায় কিন্তু বডির ওপর প্রসারটা চলতে থাকে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির জন্যে দুম করে পড়ে যায় ইঞ্জুরি হয় আরেকটা হয় ডিসকাইনিসে ডিসকাইনিসে মানে দেখুন পার্কিনসনটা পুরোটাই হচ্ছে স্লোনেস ডোপামিন কমে যাচ্ছে এবার আপনি বাইরে থেকে ওষুধটা সাপ্লাই করছেন যখন ডোপামিনটা বেশি হয়ে যাবে তখন কিন্তু তারা এক্সেস মুভমেন্ট করবে লাইক ড্যান্সিং সুতরাং পেন্ডুলামটা শিফট করবে কোনো মুভমেন্ট নেই কিন্তু টু মাচ মুভমেন্ট টু লিটল মুভমেন্ট এর মধ্যে পেন্ডুলামটা র্যাপিডলি সুইং করতে থাকে প্রথম দিকে এগুলো কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু পরের দিকে আপনার সমস্ত মডিফিকেশান করেও কন্ট্রোল করা যায় না তাদের জন্যে যেটা মোস্ট আধুনিকতম চিকিৎসা এখন কিছু অ্যাভেলেবেল আমাদের শহরেও সেটা অ্যাভেলেবেল তার মধ্যে একটাকে আমরা বলি ডিবিএস যেটাকে বলি ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন বেসিক্যালি এটা আপনি যদি দেখেন এই যে এখানে একটা তার আছে এটা ব্রেন পেসমেকার আপনি বলতে পারেন যেমন হার্টের পেসমেকার থাকে পেসমেকারটা এরকম জায়গায় থাকে দেখবেন সামনের দিকে সেই তারটা ওপর দিকে উঠে গিয়ে মাথার ভেতরে ইলেকট্রনটা গিয়ে একটা ওই জায়গাতে সেখানে গিয়ে আপনি যদি রিমোট কন্ট্রোল করেন যদি কারেন্ট বাড়ান বা কমান আপনি কিন্তু ডাইরেক্টলি আপনার সিমটমগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারবেন এটা একটু ব্যয়সা সাপক্ষ এ কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে করা হয় সবার ক্ষেত্রে যেটা করা যাবে তা কিন্তু নয় যারা পার্টিকুলারলি যাদের হতে পারে তাদের করলে কিন্তু এটাতে কিন্তু সুবিধা আছে আচ্ছা 
আমরা এবার একটু শেষের পথে একদমই একটু জিজ্ঞেস করে নিই লাইফস্টাইল ম্যানেজমেন্ট কি করে হবে মানে এই ক্ষেত্রে কি কি খাবারটাকে একটু শুনি ডায়েট হ্যাঁ ডায়েটের ক্ষেত্রে আমরা দেব এই প্রাকৃতিক মেইন ডায়েটে বলা হয় প্রিবায়োটিক্স অ্যান্ড প্রোবায়োটিক্স মানে ধরো ভেজিটেবলস ফ্রুটস এবং কার্ড এই ধরনের ডায়েট খুব ইম্পর্টেন্ট আর তোমার লাইফস্টাইলের মধ্যে ডক্টর নন্দী বারবার করে বলছেন একটা ডিসিপ্লিন লাইফ তার সাথে সাথে এক্সারসাইজ তার সাথে সাথে মুভমেন্ট রিদমিক মুভমেন্ট এবং তার সাথে সাথে তোমার ধরো একটু ব্রেনটাকে ইউজ করা ব্রেনের ইউজ করা মানে ব্রেনের অ্যাক্টিভিটি যেমন ধরো ব্রেনের নিয়মই হচ্ছে আইদার ইউজ করো আর লুজ করো সুতরাং ফ্যাকাল্টিগুলোকে ঠিক রাখার জন্য একটু আনন্দ করা একটু গান শোনা মিউজিক থেরাপি তারপর ধরো তোমার সকলে মিলে বেড়াতে যাওয়া সবাই মিলে একসঙ্গে এবং এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিগুলো খুব সেলফ হেল্প গ্রুপ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি ডাক্তারবাবু কোথাও যেন বলছেন একা নয় একদম একা নয় সবাইকে মিলে থাকা এবং আমি যেটা বলছিলাম আজকের দিনে ডে এখন নিড অব দ্য আওয়ার হচ্ছে এই বয়স্ক লোকেদের অসুখ পার্কিনসনিজম অ্যালজেইমার্স ডিমেনশা বেড়ে যাচ্ছে ডে কেয়ার সেন্টার কলকাতায় এখন নিড যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ধরো তোমার প্লে স্কুল আছে সেরকম ক্রেস আছে সেরকম এখন দরকার যেখানে তাদেরকে ওই দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সুন্দর করে আনন্দের মধ্যে রাখা সেই জায়গাটা না হলে কিন্তু কেয়ারটা খুব ভীষণ বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বারদের মানে ধরুন আপনি যেগুলো স্টেম সেল ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা যায় বা শরীর থেকে নেওয়া যায় ফিটাস এম্ব্রয়ডারিক সেলগুলোকে ওই যেখানে ডোপামিন সেলগুলো আছে সেখানে ওগুলোকে ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় পুট করা তাতে যদি ডোপামিনগুলো বাড়ে এটা কিন্তু রিসার্চে দেখা যাচ্ছে ভালো ফল হচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি যে এটা কোনো রিসার্চ স্তরে রয়েছে স্তরে রয়েছে হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর নন্দী ডক্টর চৌধুরী আসার জন্য আপনারাও নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবেন পার্কিনসন্স ডিজিজের ব্যাপারে যাতে কেউ অ্যাফেক্টেড হলেও একসঙ্গে আনন্দে থাকবেন নতুন করে তাকে বাঁচার প্রেরণা দেবেন ভালো থাকবেন নমস্কার নমস্কার